связанная, кора замерзала на улице. Но с помощью собаки по имени Черная Голова ей удалось сбежать. Соколины Глаз и его друзья поймали Магуа, и он пообещал отвезти их в деревню, где они якобы найдут кору. Но в это время она бредет через бурю, уставшая и замерзшая. Таверна Дюпон. Ужасно горько. Ой, а кому-то еще хуже, чем мне. Но не намного. Какое у тебя милое маленькое личико. Все хорошо, сокровище. Я не причиню тебе вреда. Вот и все. Иди, иди. Возвращайся в свою семью. Хотя бы ты можешь спастись. Минуточку. Как же я не догадалась. Если здесь есть капканы, должны быть и охотники. Но дружелюбны ли они или нет, невозможно узнать. Но я должна попробовать. Мне нужно где-то укрыться. Или я погибну. Есть там кто-нибудь? Вы меня слышите? Здесь есть кто-нибудь? Эй, вы здесь? Ты мага уводит нас кругами, держу пари. Он сказал еще один день. Если мы найдем вашу дочь завтра, он будет жить. Если нет, он хорошо знает, что его ждет. Какой холод! Ну почему я не взял с собой чудесную медвежью шкуру знахаря? Алиса, дорогая, вы вся дрожите. Со мной все хорошо, Дункан. должны остановиться. Нет, не сейчас. Полковник Мундро еще не до конца поправился, и Алиса выглядит не очень здоровой. Нет. Шевелись, гуронская собака. Что такое? Вы в порядке? Да, кажется. О, Дункан, смотрите. Что меня зажарили? Подкинь-ка в огонь еще, Полена, белая лань. У нас посетители. Друзья, добро пожаловать в мою таверну, кто бы вы ни были. Милостливый сэр, какой теплый прием и какой неожиданный. Идите ближе к огню, согрейтесь, вам это не помешает. Верно сказано. Простите меня, что я не оборачиваюсь к вам. В конце концов, я увижу вас как неясные тени, не более. Мне принести оленину из кладовки? 
Merci beaucoup, Belle Лайн. Наши гости должны быть голодны. По вашему выговору, сэр, я могу заключить, что вы француз. Верно, мой друг. Меня зовут Жан-Пьер Дюпон. А я, в свою очередь, могу сказать, что вы крайне интересная группа. Индейцы двух разных племен, европейцы, охотники, солдаты, утонченные английские джентльмены, и, кроме того, прелестная юная леди. Но как? Это его любимая игра, сэр. Он проделывает такое с каждым, кто приходит сюда. Ну, так и есть. Я развлекаюсь. Ну, вы понятия не имеете, как много могут услышать уши слепого в звуках шагов, шорохе одежды. А вы, сэр, не имеете понятия, что делают с нашим желудком эти запахи жареного? Великолепно. Просто великолепно. Ваша теплая, гостеприимная таверна. Мой дорогой месье Дюпон, словно оазис в этой местности. Как точно, сэр Гамут. Кажется, что война так далеко отсюда. К сожалению, она вокруг нас. Но в одном может быть уверенным. Если она посмеет вступить в мою таверну, я вышвырну ее. Даю вам слово. Не сомневаюсь, что вы поступите именно так. Сказать по правде, зимой у нас немного посетителей. Но когда река не скована льдом, в моем местечке всегда полно народу. И каждый, кто приходит, может быть четко уверен в одном. Дюпон никогда не смотрит на цвет кожи или мундира. И не только потому, что он слепой, словно крот. Неплохое место. Погреем здесь свои старые кости. Добро пожаловать в таверну, друзья, кем бы вы ни были. Не сомневаюсь в твоих словах, старик. Похоже, ты рад каждому здесь. Абсолютно каждому. Да, и также собакам, крысам, свиньям. Вы чувствуете этот запах? Да, запах дихарей. Эй, смотрите. Вон один на полу связанный. Я знаю почему. Только взгляните, он наверняка кусается. Собакам нельзя доверять. Глазам своим не верю. Не стоит придавать этому значения, полковник Мунро. Эти ребята просто шутят, разве не так? Конечно, так и есть. У вас неплохое чувство юмора. Расслабьтесь, парни. Что за отвратительные существа? Они наиграли в свои игры, и, может быть, теперь они сядут и успокоятся. Эй, ангельское лицо, почему ты не сказал этому парню, куда ему идти, а? Может быть, у тебя и тонна мускулов, но мозг точно размером с горошину. Эй, гороховый мозг! Эти люди опасные. На них нужно напасть внезапно, когда они повернутся к нам спиной. Как скажешь. Эй, кто-нибудь, принесите нам того, что растопит нашу замерзшую кровь. Что с тобой, Расти? Ты увидел дьявола? Если это дьявол, то я хочу билет на следующую лодку до ада. Что ты делаешь в таком месте, прелесть? Я здесь живу, и это мой дом. Что? Ты не хочешь сказать, что ты этот старик? Ваш заказ, сэр. Нет, подожди. Хорошая обслуга подливает людям напитки. Белый Лань, у тебя трудности? Нет, папочка, все в порядке. Никаких проблем. Эй, старик, у меня к тебе деловое предложение. Как насчет того, чтобы я взял эту девушку и оставил тебе все шкуры, которые у меня есть? От такого предложения ты ведь не сможешь отказаться? Юноша, я едва могу стоять на ногах, но сейчас я встану. Папа Жан-Пьер, будь умнее. Не с места, это не твое дело. Ну, дедуля, что ты ответишь на мое предложение? Белая лань не продается это раз. А два, такой отвратительный червяк, как ты, не достоин даже чистить ее макосины. Да ты, я смотрю, не трус. Оставьте. 
Do you want this made that all give? Юноша, вы человек бесчестен. Убирайтесь отсюда вместе с вашими блохастыми приятелями. Как вы можете говорить о чести, держа лезвие горла другого человека? Хорошо, этот цирк слишком далеко зашел. Что сейчас будет? Древний ритуал. Дункан! Майора отличный удар левый. Простите, что попортил вам внешность, мистер бывшее ангельское лицо. А теперь... Приятного вечера, джентльмены. Нам лучше отправляться в путь. Кора в деревне, Ункас. У нее есть кровь. А скоро мы ее освободим. обманщики не беспокойся они получат по заслугам и произойдет это очень скоро и очень жестоко они еще пожалеют что связались с нами и что что мне теперь делать куда идти я не переживу еще один день это невозможно или возможно Я не верю своей удаче. Здесь сухо и чисто, и сосновые иголки пахнут так восхитительно. Не волнуйся, милый, я в порядке. Позаботься о гостях. Он очень гордый и не любит, когда кто-нибудь помогает ему. Но он попросил меня поблагодарить вас за все, что вы сделали. Для нас это было удовольствием, белая лань. Знаете, он не всегда был таким. Когда-то он был очень сильным и храбрым человеком. А затем ночь опустила свой покров на его глаза. Теперь он проводит дни, сидя у огня. Вы, должно быть, очень любите его. Он мой отец и, конечно же, не настоящий. Но я считаю его отцом. Он был французским разведчиком. И в один из дней... Французы и Гурона напали на мою деревню. Убили всех жителей. Подожгли дома. Это невыносимо. Он спас меня и забрал оттуда. А потом он решил построить дом, где каждый смог бы найти островок мира. Белые люди, индейцы, французы, англичане. Его таверну. Он всегда засыпает у огня. Я не хочу, чтобы его будили. Идемте со мной. Я покажу, где вы сможете отдохнуть. Вот оно. 
n'attrape pas Jean-Pierre Факелы горят! Пригнитесь! Нам нужно выбираться отсюда! Нет, этого они и хотят. Выходите! Они не смогут долго выдержать. Может, им лучше погибнуть в огне, чем от пули в живот? Белый лань, черный ход здесь есть? Нет, здесь есть кое-что получше, но вы должны помочь мне вынести миссию Дипона. Конечно. Помогите мне, Дункан. Отлично. Но нам не выбраться отсюда. Вот, идемте со мной. Просто снег завалил. Не могу поверить, что эти идиоты остаются внутри. А ты уверен, что нам нет черного хода? Конечно, уверен, болван. Там даже окна нет. Не могу поверить. Не двигайтесь, джентльмены. Кто это говорит? Откуда голос? Из-за вашей спины. Что за... Одно неверное движение, и вы покойник. У нас получилось. Папа Жан-Пьер, мы спасены. Повторяю, бросайте оружие. Светловолосая сейчас умрет. Быстрее, быстрее! Не беспокойтесь обо мне! Соколиный глаз, помогите Алисе! Отпусти меня! Нет! Нет! Проклятие! Ты был хорошим человеком, папа Жан Пьер, и Господь взял тебя к себе на небеса. Он мечтал о месте, где запрещена война, ведь так? Но, возможно, на Земле нет такого места, по крайней мере, пока. Нам нужно идти. Чем дольше мы задерживаемся, тем труднее будет найти Магуа. Я хочу пойти с вами, если можно. Здесь мне больше нечего делать. Хорошо. Ну, давайте выдвигаться. Внутри все в узел завязалось от голода. И если я не найду что-нибудь поесть, я просто умру. Я должна вернуться в укрытие. Я должна... Похоже, все кончено, да. Унк, 
Лукас, любовь моя. О, мой дорогой, это ты? Какой приятный сюрприз. Нет, не уходи. Останься со мной. Я не хочу умирать в одиночестве. Я... Я свободна! Ура! Я свободна!